வணக்கம் புதுயுகம் தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க புதுயுகம் தொலைக்காட்சியின் புதியதொரு முயற்சி இது காலங்காத்தாலே வாழ்க்கை ஓட்டம் வேகமாக ஆரம்பிச்சிருக்கும் இப்படி பரபரப்பாக போயிட்ருக்க இந்த வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் நம்ம தினமும் ஆரோக்கியம் குறித்து நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கிறோம் ஆரோக்கியம் குறித்த அக்கறை இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே நிறையவே இருக்குது ஸோ அந்த அக்கறை இருந்தால் மட்டும் பத்தாது டாக்டர் போய் பார்க்கணும்னு எல்லாருக்குமே தோணும் ஆனால் டாக்டர் போய் பார்க்குறதுக்கு எங்கே நேரம் அப்படியே அடித்து பிடிச்சி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி டாக்டர் பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி டாக்டர் பார்த்துட்டா கூட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு முக்கியமாக டாக்டர்கிட்ட நாம் இதை கேட்டுட்டு வரணும்னு நினச்சிருப்போம் ஆனால் டாக்டர் போய் பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் பேசிவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்ப வரும்போது தான் தோணும் அச்சிச்சோ இதை குறித்து நாம் கேட்கணும்னு நினச்சோம் ஆனால் அதை மறந்துட்டு வந்துட்டோம் இப்படி நிறைய பேருக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும் அடுத்து எப்போ டாக்டர் பார்க்குறது நம்ம ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகத்தெல்லாம் எப்படி தீர்த்துக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய டென்ஷன் இருக்கும் டைம் கிடைக்குமான்னு யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த பிரச்சனை எதுவுமே இல்லாமல் உங்களோட வீட்டை வரவேற்பு அறையில் நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு ரொம்ப கூலாக ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையும் தீர்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு புதியதோட புதியதொரு முயற்சியில் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதுதான் ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஆறு டாக்டர்கள் ஆறு மருத்துவ சிறப்பு நிபுணர்கள் இருக்க போகிறாங்க அவங்க உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகங்கள் அனைத்தையும் தீர்க்க போகிறாங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஆறு டாக்டர்களும் எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் இருக்க போகிறாங்க அவங்க யார் யார் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருந்தேன் நம்ம கூட முதல்ல டாக்டர் முத்துலட்சுமி இருக்காங்க மகளிர் மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் லக்ஷ்மணன் இருக்காங்க இஎன்டி டாக்டர் காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரி இருக்காங்க ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் பொதுநல மருத்துவர் டாக்டர் குமார் இருக்காங்க சர்க்கரை நோய் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் பாலமுருகன் இருக்காங்க லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜன் டாக்டர் கோதை நாய்க்கு இருக்காங்க குழந்தைகள் நல மருத்துவ நிபுணர் இன்றைக்கி இந்த ஆறு டாக்டர்ஸுமே உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களும் தீர்க்க போகிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நேரலை இல்லையா உடனே நீங்கள் உங்களோட சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கலாம் ஜீரோ ஃபோர் 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 ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்கோ அது அத்தனையுமே நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகங்கள் அத்தனையுமே நிவர்த்தி ஆக போகுது சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் கால் பண்ணியிருக்காங்க கேட்கலாம் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட பேர் என் பேர் கவிதா ஓகே கவிதா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கவிதா ஓகே கவிதா உங்களோட வயது எனக்கு கேட்கல என் அம்மாவுக்காக தான் கேட்கறேன் ஓகே அம்மாவோட வயது என்னங்க சர்க்கரை நோய் மருத்துவ நிபுணர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஐம்பது வயது என்னென்னா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு வியாதி இருக்குது அதுதான் முக்கியமாக மேஜர் இஷ்யூ ஐம்பது வயசு ஆச்சுன்னா மெனோபாஸ் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ உடம்பில் கால்சியம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கால்சியம் எக்ஸ்ட்ரா சப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் பாலில் தயிரில் நமக்கு கால்சியம் கிடைக்கும் அது பத்தாது அது தவிர நமக்கு கால்சியம் சப்ளிமெண்டேஷன் வேணும் ப்ளஸ் ஃபிசியோதெரப்பி வேண்டியது டெய்லி வாக்கிங் நார்மல் லெவல் கிரவுண்டில் ரொம்ப தேவை இதுவும் முடியலை நான் ஆர்த்தோபீடிஷனில் பார்த்து மேல்கொண்டு சிகிச்சை எடுக்கும் ஓகே ஆர்த்தோபீடிஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அங்கே வந்து பொதுநல மருத்துவர் கூட ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்டையும் கேட்கலாம் இப்போ அவங்களோட தாயாருக்கு ஐம்பது வயது ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு மூட்டு வலி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க குமார் சார் சொன்ன மாதிரி மேஜர் காஸ் வந்து முக்கியமான காரணம் எலும்பு தேய்மானம் அதாவது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் தான் இந்த வயசில் வர்றதுக்கான காரணம் மாதவிடாய் நின்றப்பறம் அந்த எஸ்ட்ரோஜன்ற ஒரு ஹார்மோன் நம்ம உடம்புல ரொம்ப குறையறனால எலும்பெல்லாம் தேய்மானம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம வந்து வலி நிவாரணி கொடுத்துட்டு ஃபிசியோதெரப்பிலாம் கொடுத்துட்டு ரொம்ப தேய்மானம் ஜாஸ்தியாக இருக்க பட்சத்தில் எலும்பை மாற்றி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒன்று பண்ணணும் இவங்க மோஸ்ட்டாக எக்ஸசைஸ்லேயே சரியாக போயிடும் உங்களுக்கு அதுக்கு கஷ்டம் இருக்காது மற்றபடி மற்ற உடம்புல ஏதாவது சர்க்கரை நோய் அதெல்லாம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்தாங்கன்னா வலி குறையும் மூட்டும் நல்லா அசைக்க நடக்க முடியும் அவங்களால் ஓகே முதல்ல வந்து ஒரு வலி நிவாரணி தேவை அதுலேயும் சரியாகலைன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரோட கன்சல்டேஷன் வேணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் இந்த காலத்தில் ரொம்ப மஸ்ட் இல்லையா நம்மளோட ஃபிட்னஸ் வந்து ஃபிட்னஸ் லெவல் நல்லா இருந்தாலே இந்த வலி எல்லாம் குறைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ உங்களோட உடம்பு எடை குறைந்தாவே நல்லா வந்து வலி வந்து நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் நல்லா மூட்டெல்லாம் நல்லா சரியாகும்
இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க லைனில் வந்தாங்க அவங்களோட லைன் பார்த்திங்கன்னா துண்டிக்கப்பட்டுருச்சு நிறைய இந்த சீசன் விண்டர் சீசனில் நம்ம குழந்தைங்கள பார்க்குறோம் இருமிட்டே இருப்பாங்க சளி பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்குது நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் ஹாஸ்பிட்டல் ஓடணும் அப்படின்னு எல்லாருமே இந்த காலத்தில் ஒரு சளி பிடிச்சாலே எல்லோரும் பயந்துடுறோம் இல்லையா அது விண்டர் சீசனில் குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ குழந்தை நல்ல மருத்துவர் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சீசனில் இந்த மாதிரி வரது சாதாரண விஷயம்னாலும் என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் நாம் எடுக்கணும் டாக்டர் குளிர் காலத்தில் குழந்தைங்களை ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுக்க வேண்டியது தான் அதுலேயும் இந்த பச்சிலம் குழந்தைங்க நியூபான்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்ல மாதிரி வீட்டுக்கு தான் கிளம்பி போவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி பிரசவம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போயிட்டு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள்லேயே வந்து என் குழந்தை பால் குடிக்க முடியல ரொம்ப சளி அதிகமாக இருக்குது மூச்சு திணறலாக இருக்குதுன்னு திரும்பி வருவாங்க அது முக்கியமாக அது நிமோனியாவாலாம் இருக்கலாம் நிமோனியா ஏன் வந்தது நல்லா தானே போனாங்கன்ற ஒரு கேள்விக்கு கிளம்பும் போது அவங்க வீட்டுக்கு போய் மூக்கால் ஊதுற மூக்கில் ஊதுறது வாயில் ஊதுறது யாராவது ஆயாவை வச்சு குளிப்பாட்டுறது அதுக்கப்புறம் ஆயா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க தான் ஆனால் அவங்க சில பழக்கங்களை வச்சுன்னு இருக்காங்க அதையெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் எண்ணெய் கட்டுறது காதுக்கு கழுத்துக்கு எல்லாம் கண்ணுக்கெல்லாம் எண்ணெய் கட்டுவாங்க அந்த எல்லாம் விட்டுறணும் சாம்பிராணி புகை போடுவாங்க இதையெல்லாம் விட்டுட்டாக்க அந்த பச்சிலம் குழந்தை பராமரிப்பு நல்ல மாதிரி பார்த்துக்கலாம் மற்றபடி நிமோனியா ஜுரம்னு வந்தால் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும் சரி வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது இருமலே இருமிட்டே இருக்கான் அப்படியெல்லாம் வருவாங்க அவங்க வந்து சாம்பிராணி புகையாவது ஏதோ கொஞ்ச நேரம் பச்சிலம் குழந்தைக்கு போடுறாங்க இந்த குழந்தைங்களுக்கு ராத்திரி ஃபுல்லாக ஒரு மஸ்கிட்டோ ரிப்பலண்ட்டு கொசு வெரைட்டி வச்சுருப்பாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது கொசு இருக்கத்தான் செய்யும் கொசுவுக்கு கொசு வலை கட்டணும் குழந்தைக்கு ஓரளவுக்கு இதையெல்லாம் கடைபிடிச்சாக்க அந்த சளி இருமலை கொஞ்சம் நீக்கலாம் ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்மளாவே ஒரு மருத்துவ முறை ட்ரை பண்ணாமல் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் டாக்டர் சொன்ன அத்தனை விஷயங்களுமே மனசில் எடுத்துக்கிட்டு மஸ்கிட்டோ ரெப்பலன்ஸ்க்கு பதிலாக கொசு வலை கட்டி குழந்தைங்களோட ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க காலர் ஒருத்தவங்க லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட பேர் ஓகே உங்களோட பேருமா அம்மு ஓகே அம்மு உங்களோட வயது மகளிர் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் நீங்க சொல்லுங்க அவங்களோட சந்தேகம் மாதவிடாய் சரியா வராம ஆரம்ப காலத்துல இருபது வயதுல இப்ப வந்து காமனா பிசிஓன்ற கண்டிஷன் வந்து காமனா இருக்கு மாதவிடாய் ரெகுலரா முட்டை ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா மாதவிடாய் வருவதும் ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் முட்டை ஃபார்மேஷனே சரியாக வரலை அன்னோவலேஷன் என்று சொல்கிற விஷயம் வந்து இப்போ அதிகமாக வந்துருச்சு அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து நம்ம உடம்பில் குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இன்சுலின்ற ஒரு ஹார்மோன் தேவைப்படுது அது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துடுது அது எல்லா பருவத்திலையும் நம்மளை ப பாதிக்குது உங்களுக்கு இது இருபது வயசில் அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் வந்திருக்கு இதுக்கு காரணம் வந்து ஒன்று பாரம்பரியமாக வர்ற மாதிரி ஜெனட்டிக் காரணம் இருக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தம் காரணம் இருக்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னா உடல் பருமனால் இருக்கலாம் உங்களுக்கு இது எந்த காரணங்கிறது ப இதில் பல வகை காரணங்கள் இருக்கிறதுனால காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி சரியான வைத்தியம் பார்க்கணும் முக்கியமாக இப்போ எல்லாருக்குமே இருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தம் தான் நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனே ஆரோக்கியமான உணவு உடற்பயிற்சி கொண்டு போனால் சரியாகலாம் நீங்கள் இப்பொழுதே இதை ச சரி பண்ணி வச்சுக்கிறது நம்முடைய ஃப்யூச்சர் ரீப்ரொடக்டிவ் லைஃபுக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அம்மு இப்போ டாக்டர் உங்ககிட்ட பேசினாங்க இல்லையா ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து உடல் பருமன் காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட வயது பாரம்பரியம் காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க உங்களால் யோசிக்க முடியுதா எதனால் இருக்கும் அப்படின்னு ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயா என்ன மேடம் ஸ்ட்ரெஸ்னால உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு நீங்க யோசிக்கிறீங்களா இல்ல வந்து உடல் பருமன் காரணமா சந்தேகங்கள் இருக்காமா தாங்கள் கூறியபடியே உடல் பருமன் காரணம்னா நல்ல உணவு வகைகள் ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் கொழுப்பு சத்து குறைவாக இருக்கணும் மாவு சத்து குறைஞ்சிருக்கணும் காய்கறிகள் கீரைகள் நிறையா இருக்கணும் உணவு பழக்கத்தை மாற்றணும் உடற்பயிற்சி தேவை குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது ஒரு நாளைக்கு உடற்பயிற்சி தேவைப்படுது அதை நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்கனாலே சரியாயிரும்னு நினைக்கிறேன் 
ஓகே அதாவது நல்ல ஒரு சொன்ன மாதிரி நல்ல உணவு முறை எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் மஸ்ட் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகங்கள் அத்தனையுமே தீர்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் அடுத்து ஒருத்தர் பேசுறதுக்காக அழைச்சிருக்காங்க சென்னையிலேருந்து ரிஷி பேசுகிறாரு வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ரிஷி ஹலோ ஆ உங்களோட சந்தேகம் என்ன ஆக்சுவலாக ஒரு மார்ச் மந்த் ஆனதுக்கு ஒரு சின்ன ஃப்ராக்சர் ஆச்சு லெக்கில் அது தொடர்ந்து வந்து அது வந்து ரொமட்டைட் ஆத்தரிட்டிஸா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு டாக்டர் செக் பண்ணோம் மியாட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் செக் பண்ணப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரொமட்டைட் ஆத்தரிட்டிஸ் இருக்கு இதுக்கு கியூரபிள் இல்ல ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து பெயின் கிளர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க சாப்பிட்டு ஒரு ரிலீஃப் இல்ல ரிலீஃப்ல பட்சத்துல வந்து நாங்க ஆயுர்வேதா போனோம் ஆயுர்வேதா சித்தாலா போய் கூட கொஞ்சம் ரிலீஃப் இல்லாம இருந்தது அட் ப்ரெசன்ட் யுனானி எடுத்துட்டு இருக்கோம் ட்ரீட்மெண்ட் முன்னாடி எடுத்து கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருக்கு பட் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு கியூர் இல்ல சொல்லிட்டாங்க பட் இது உண்மையிலே கியூர் இல்லீங்களா இல்ல டயட் மூலமா ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் எனக்கு இவரோட சந்தேகம் குறித்து பதில் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் வழி இல்ல நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் ஷேப் மாதிரி டீஃபார்ம் ஆயிரும் அதை லைஃப் லாங் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அண்ட் எந்த பெயின் இருந்தாலுமே உடனே அதை நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணி மொபிலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஜாயிண்டை ஆக்டிவா வச்சுக்கணும் இல்லாட்டி ஜாயிண்ட் டிஃபார்மிட்டின்னு வந்து ஜாயிண்ட் வளைந்து போறது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயிடும் அதனால கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம சொல்லுங்க சொல்லுங்க வெறும் பட் வென் ஐ கவுட் ஃபார் யுனானி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தப்போ வந்து இப்போ ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கியூர் கிடைச்சிருக்கு கியூரிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது நல்லா தெரியுது பட் நான் எக்ஸ்ட்ரா டயட் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்குறேன் கண்டிப்பாக வெயிட்டை வந்து நீங்கள் குறைக்கிறனால ஜாயிண்ட்டில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் அதாவது அந்த உங்கள் வெயிட்டே உங்கள் ஜாயிண்ட் மேலே நிறைய ப்ரெஷர் கொடுக்கும் அந்த ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் வெயிட் குறைக்கிறனால கண்டிப்பாக உங்கள் ஜாயிண்ட்டுக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஆனால் மெயினாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை எப்பயுமே விடக்கூடாது யுனானி பற்றி எனக்கு அவ்வளோ தெரியல பட் அலோபத்திலயும் நல்ல ட்ரக்ஸ் இருக்கு இதுக்கு கண்டிப்பா நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இப்ப டாக்டர் சொன்ன மாதிரி நீங்க அந்த மாற்று மருத்துவ முறை எப்படின்னு தெரியலனா கூட உங்களோட மருத்துவத்தை நீங்க தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு உங்களோட சிகிச்சை வந்து நீங்க தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் எந்த ஒரு காலத்திலயும் விட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு சொல்ற மாதிரி மாத்திரை மருந்து நம்மளோட ஒரு அங்கமாவே ஆயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கு பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து மனம் தளராம அதை ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிட்டு தொடர்ந்து உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா உங்களோட எக்ஸசைஸ் மூலமாவும் நீங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமா வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகம் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் கால் பண்ணுங்க இது நேரலை ஜீரோ ஃபோர் 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 ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் புதிய யுகம் தொலைக்காட்சியின் புதியதொரு முயற்சி இது இந்த முயற்சியில் இது நேரலை அப்படிங்கிறதுனால உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகங்கள் அத்தனையுமே நீங்கள் தீர்த்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஜீரோ ஃபோர் 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 ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் முதல் முதலியாக நம்மளோட நம்ம கூட ஆறு சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர்கள் இருக்காங்க நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இந்த ஆறு சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர்களும் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த கேள்விகள் சந்தேகங்கள் அத்தனைக்கும் பதில் தெரிவிச்சிட்ருக்காங்க அந்த வகையில் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி சொல்லிட்டேன் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா காலர் பேச போகிறாங்க சரி அவங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவ நிபுணர்களை இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு <laughs> நீங்க பேசலாம் டாக்டர் அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க அம்மா டாக்டர் என்னுடைய பேசி வந்து முப்பத்தஞ்சு வாரம் நாலு நாள் ப்ரீ மெச்சர் பேபி சீக்கிரம் பறந்துட்டா அவளுக்கு இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியா இருக்கு டாக்டர் தெளிவாக்கும்
நீங்க சொன்னீங்க முப்பத்தி முப்பத்தஞ்சு நாள் குழந்தை பிரீமெச்சூர் பேபி மோஷன் சரியா போறது இல்ல அதுதானே உங்க கேள்வி அதாவது மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நாலு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் போறா அப்போ போகும்போது ரொம்ப வலிச்சு அழுகுறா ரொம்ப சரி அதனால இப்போ வந்துமா பிரீமெச்சூர் பேபியா இருந்தா கூட நீங்க தாய்ப்பால் தானே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அவங்களோட லைன் கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் அவங்களோட பதில் நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லலாம் தாய்ப்பால் கொடுத்து நீங்க தொடர்ந்து தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்கற குழந்தைக்கு அது எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை மோஷன் போனாலும் நீங்க அதை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம் தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தை ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு முறை மோஷன் போனாலையும் அது பேதின்னு கணக்கு கிடையாது அது நாலு நாளைக்கு ஒரு முறை மோஷன் போனாலையும் அதை மலச்சிக்கல்னு எடுத்துக்க முடியாது முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது அந்த அந்த போற அந்த மோஷன் வந்து எப்படி அதனுடைய கன்சிஸ்டன்சி அதாவது அதனுடைய இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ரொம்ப ஆட்டு புழுக்க மாதிரி கஷ்டப்பட்டு போனால் தான் அது மலச்சிக்கல் தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைக்கு மலச்சிக்கல் வரவே வராது அதனால் அது குழப் குழப்பாக போனதுனா நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை மோஷன் போனால் கூட நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் தொடர்ந்து தாய்ப்பால் மட்டுமே தான் தரணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க குழந்தை மோஷன் போகும்போது ரொம்ப முக்கி அழுகுறான் எந்த குழந்தையுமே சின்ன குழந்தைங்க அதாவது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்க மோஷன் போகும்போது கொஞ்சம் அழத்தான் செய்யும் முக்கத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அதனால் இது வந்து ஒரு வியாதியே கிடையாது ஓகே பொதுவாக நீங்கள் வந்து இது ஒரு சிக்கலே கிடையாது இதுக்காக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகே பொதுவாக குழந்தைகள்னு வரும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வந்துடும் அவங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரீமேச்சர் பேபிங்கும் போது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நிறைய பயம் இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பயப்பட வேண்டாம் ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க மோஷன் போனால் கூட பரவாயில்ல தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ டாக்டர் நான் அவங்கள கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் பாலமுருகன் உங்களை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பற்றி நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய உணவு முறை மாற்றம் இருக்குது எல்லோரும் வயிறு வலின்னு வரும் வரும்போது ஓகே சாதாரண வயிறு வலியாக இருக்கணும் ஒரு பெயின் கிளர் போட்டுப்பாங்க இல்லை வந்து அப்படியே விட்டுருவாங்க சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ முறைகள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்ப்பீங்க இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குது இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா வயிறு புண்ணு அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் அப்புறம் வந்து உணவு பழக்க வகைகள் மாற்றங்கள் வெஸ்டர்ன் சிவிலைஸ்ட் டயட் இதுதான் முக்கியமான காரணம் வயிறு புண்ணு வர்றதுக்கு அண்ட் எக்ஸசைசஸ் நம்ம யாரும் யாருமே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இல்லை காலையில் நினச்சி பண்ணி எல்லாம் கிளம்பி போகிறது வந்துட்டு அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ எல்லா புண்ணையுமே வந்து ஒரு மாதிரி எடுத்துக்க முடியாது சில வகையான புண்ணு வந்து வயிறில் வந்துட்டு அல்சர்னு சொல்லக்கூடிய மியூக்கோஸால் ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல மட்டும் ஏற்படுறது சில வகையான புண்ணு வயிறு ஃபுல்லாக அப்படியே வெந்த மாதிரி ஆகிறது ஸோ அது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு புண்ணும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சில வகையான புண்ணு வந்து பூச்சி வயிறில் வந்து சில வகையான பூச்சி வந்து உள்ளே இருக்கனால வரும் ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம அது அந்த எராடிகேட் பண்ணணும் அந்த பூச்சியை வந்து சரி பண்ணால் ஒழியோ அது சரியாகாது அது மட்டும் இல்லாமல் வயசு எந்த வயசினருக்கு எந்த மாதிரி வயிறு வலி இருப்ப இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ பெரியவங்களுக்கு ஏற்படுற வயிறு வலியும் சின்ன பசங்களுக்கு ஏற்படுற வயிறு வலியும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகிறதில்லை பெரியவங்களுக்கு மோராக கேன்சர் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கனால நாற்பது வயசுக்கு மேலேயே வந்து எல்லாருக்கும் எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்குறது ஒரு சின்ன வயிறு வலினா கூட முதல்ல எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்த்துறது நல்லது ஓகே ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே கண்டிப்பாக ஒரு எண்டோஸ்கோபி எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி மஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச்னாலையும் சரி ஸ்ட்ரெஸ்னாலையும் சரி இப்படி நிறைய ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகங்கள் குறித்து நிறைய கேள்விகள் உங்ககிட்ட இருக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஜீரோ ஃபோர் 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 ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பருக்கு இது நேரலை அப்படிங்கிறதுனால ஆறு சிறப்பு நிபுணர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க ஒரு காலர் இப்போ கால் பண்ணியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட பேர் வணக்கம் நான் கன்னியாகுமரியிலிருந்து நவநீத கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஓகே நவநீத கிருஷ்ணன் அவங்களோட வயது மருத்துவங்களோ <laughs> 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 அந்த டிஸ்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜவ்வு வந்து உங்களுடைய நரம்பு மண்டலத்தில் வந்து படுது ஸோ அந்த நரம்பு மண்டலத்துலேருந்து வர நரம்புகளில் வந்து இது படுறதால உங்களுக்கு வந்து எந்த பக்கம் அந்த டிஸ்க்
ஸோ இது நம்ம வந்து கழுத்தை வந்து முதல்ல ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும் ஹார்ட் இமோபிலைசேஷன் சொல்கிறது கழுத்தை வந்து ஸ்டிஃபாக வச்சுக்கிட்டு அப்படி இப்படின்னு திரும்பக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைசஸ் கழுத்துக்குன்னு எக்ஸசைசஸ்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் முதல்ல உங்களால் இப்போ பண்ண முடியாது வலி ரொம்ப இருக்கனால முதல்ல வலி நிவாரணிக்கு மாத்திரையெல்லாம் கொடுத்து அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபிசியோதெரப்பி எடுத்து இதை சரி பண்ண பார்க்கணும் அப்படியும் பண்ண முடியலைன்னா ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டு எலும்பையும் வந்து நம்ம விளக்கணும் ரெண்டுத்தையும் வந்து விளக்கும் போது அந்த வெளியில் வர்ற ஜவ்வு வந்து நார்மலாகவே உள்ளே போகும் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு எதுவுமே சரியாகாத பட்சத்தில் நம்ம அறுவை சிகிச்சையை பற்றி யோசிக்க வேண்டியிருக்கலாம் சொன்னது மாதிரி எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்மே நான் எடுத்துட்டேன் சரி ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு அந்த ஜவ்வுனால அந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே இப்போ எனக்கு என்னன்னா அந்த நைட்டு தூங்கும்போது ரெண்டு கையும் வந்து மாறி மாறி மறுத்துருது எது மேலே வச்சிருக்கிறோனோ அந்த கை மறுத்துருது ஏற்படுது <laughs> இல்லை எலும்பு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வளருதா அப்படின்னு அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மருத்துவம் செஞ்சால் தான் அது வந்து சரியாகும் ஓகே டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ரத்தமும் நீங்கள் அந்த ரத்தம் குறித்த ஒரு சிகிச்சை கூட சொன்னார் இல்லையா அதையும் நீங்கள் செய்து பார்த்துறது நல்லது அடுத்து நிறைய பேர் கால் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் கேட்கணும் கண்டிப்பாக ஆரோக்கியம்னு வரும்போது நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் காலேஜ் கால் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் மேடம் மேடம் சொல்லுங்கள் உங்களோட பேர் மேடம் நான் வந்து நெய்வேலிலேருந்து கிருஷ்ணா பேசுகிறேன் மேடம் மேடம் ஓகே கிருஷ்ணா அவங்களோட வயது இருபத்தி நாலு மேடம் உங்களோட சந்தேகம் என்ன மேடம் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து வயிற்றெல்லாம் ஓவர ஏரிய ஆரம்பிச்சுது நான் வந்து டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டது உனக்கு வந்து அல்சர் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மேடம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து சரியான முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கல மேடம் அது இப்போ வந்து நான் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் நெஞ்செல்லாம் ஏறியுது செரிக்க மாட்டேங்குது வயிற்றெல்லாம் குழப்பி ஒரு மாதிரி வாந்தி வர மாதிரியே இருக்கு மேடம் என்னன்னு எனக்கு சரியில்ல பயமா இருக்கு ஒரு வேலை கேன்சர் அப்படிலாம் எனக்கு தோணுது மேடம் ஓகே டாக்டர் கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் இதை பத்தி வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல இது வந்து நார்மலாக எழுபது சதவீதமான மக்களுக்கு வந்து இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் சரிங்களா உங்களுக்கு உணவு குழாய் வந்து வயிறில் சேர்ற இடம் கொஞ்சம் விரிவடைஞ்சிருந்தா இந்த மாதிரி வந்து நெஞ்சு எரிச்சல் எல்லாம் வந்து வரும் உங்களோட உணவு பழக்க வகைகளெல்லாம் கண்டிப்பாக மாற்றிக்கணும் கொழுப்பு சம்மந்தப்பட்டதை எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது இப்போ நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணுறீங்க ட்ரிங்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரியாக கண்டிப்பாக ஃபுல்லாகவே கட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து காஃபி டீ எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நைட்டு படுக்கும் போது சரி சாப்பிட்ட உடனே உங்களுக்கு வலி அதிகமாதுங்களா ஓகே அவரோட லைன் கட் ஆயிடுச்சு ஸோ இவ்வளோ பயம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் பயப்பட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இல்லையா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன்றும் பெருசாக இல்லை குடல் அந்த அளவு பெருசாக இருந்ததுன்னா நெஞ்சு எரிச்சல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அது அந்த ஸ்பிங்டர் ரிலாக்ஸ் ஆகும் போது வயிறு உணவு குழாயில் சேர்ற இடம் வந்து கொஞ்சம் விரிவடைஞ்சிருந்தா முக்கியமாக வந்து வெயிட்டு தான் அது அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆம்பளைங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் அப்புறம் குடிக்கிறது ஸ்மோக் பண்ணுறது காஃபி டீ இப்போ எல்லோரும் வந்துட்டு காஃபி டீ தான் வந்து மெயின் ஃபுட்டாகவே ஸ்டேபிள் ஃபுட்டாகவே எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திடணும் இப்போ இவருக்கு உள்ள பிரச்சனைக்கு வந்துட்டு அவர் சாப் சாப்பிட்ற இதை பொறுத்து மூணு வேலையை சாப்பிட்றதோ அஞ்சு வேலையே சாப்பிடலாம் சாப்பிட்ட உடனே படுக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சாப்பிட்ட உடனே மத்தியானம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்குறோம் இல்லை நைட்டு சாப்பிட்ட உடனே படுத்துடுறோம் அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பழக்கத்தை நீங்கள் மாத்திரம் நிறைய உணவு பழக்கத்தை அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ பயம் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் நீங்கள் அந்த பயத்தை குறைச்சிங்கனால ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த உணர்வு வரும் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம கூட நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆறு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த வகையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம கூட மகளிர் மற்றும் மக பேர் மருத்துவ நிபுணர் இருக்காங்க ஏஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவ நிபுணர் இருக்காங்க ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் இருக்காங்க பொதுநல மருத்துவர் இருக்காங்க சர்க்கரை நோய் மருத்துவ நிபுணர் இருக்காங்க லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜன் இருக்காங்க கூடவே பீடியாட்ரிஷியன் இருக்காங்க இந்த சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர்கள்கிட்ட ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகங்கள் கேட்கறதுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இது தொடர் நேரலை அடுத்து நம்ம கூட பேசிட்டு பேசுறதுக்காக ஒரு காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் உங்களோட பேர்
உங்களோட லைன் கொஞ்சம் கிளியரா இல்ல கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல முடியுங்களா 13 மாசம் 13 மாசம் 13 மாசமா சரி குழந்தைக்கு வந்து அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது வீசிங் இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்றாங்க இது வந்து 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்படியே 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் मंथலி ஆமா मोस्टலி मंथலி 2 मंथலி मंथலி உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு இல்லீங்களா சரி நீங்க குழந்தைக்கு எக்ஸ்ரே எதுவும் எடுத்து பாத்தீங்களா ஆம் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் வந்து நம்ம ஒண்ணும் பிராப்ளம் இல்ல சும்மா சாதாரண சளி தான் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த கேள்விக்கு நான் இதுக்கு முன்னமே கூட ஒரு பதில் சொல்லி இருக்கேன் நீங்க வந்து முதல்ல அந்த குழந்தைக்கு ஒத்துக்காத விஷயங்கள் இருக்கு நான் சொன்ன ஏற்கனவே அந்த கொசு விரட்டி இது போல எதையாவது உபயோகப்படுத்துறீங்களா கொசு விரட்டி நான் எதுவும் வைக்கிறது கிடையாது எதுவும் வைக்கிறது இல்ல ஆல் அவுட்னாலே அதுவும் கொசு விரட்டி தான்மா மஸ்கிட்டோ ரெபலன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க யூஸ் பண்ற இந்த கெமிக்கலான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் நிறுத்தி பாருங்க தொடர்ந்து நீங்க வீசிங்ன்றது வந்து குழந்தைக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு இருக்க தான் செய்யும் அதுக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்கறதா சொல்றீங்க அது போக நீங்களாவே சில விஷயங்களையும் கொஞ்சம் கடைபிடிக்கணும் நீங்க இந்த கொசு விரட்டி ஆல் அவுட் குட் நைட் எதுவா இருந்தாலே சரி எது மாடனா வந்திருக்குன்றதுனால அதனால தீமை இல்லைன்னு நல்லா கிடையாது அதனால நீங்க அதையெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா நிறுத்தி பாருங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த வீசிங் குறையும் நல்லா இருக்கிற குழந்தைங்க இருக்கிற குழந்தைக்கு நிச்சயமா ஒத்துக்காது அதனால நீங்க மாசம் மாசம் நீங்க டாக்டர் கிட்ட போக வேண்டியதா தான் இருக்கும் அதை முதல்ல குறைச்சி பாருங்க அப்புறம் அதனால பெரிய கெடுதல் எதுவும் இருக்காது ஓகே டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மஸ்கிட்டோ ரெப்பலன்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்லிட்டே இருக்காங்க கொசு வலை உபயோகப்படுத்துங்கன்னு இப்போ சளி பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்போது டாக்டர் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ குழந்தைங்களோட பற்றி பேசணும் இல்லையா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்வெண்டாக ஒயாமல் சளி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த காரணம் வந்து அலர்ஜிங்கிறது அலர்ஜிக்கு தான் மேடம் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிப்பல் ரெண்டு வைக்கிறது வீட்டுடைய சுற்றி தூசி இருக்கிறது இதனால் காமனாக அலர்ஜி வரும் இந்த அலர்ஜி வரும்போது தொண்டைக்குள்ளே மூக்குக்குள்ளே லேசாக ஸ்வெல்லிங் வந்துடும் சொல்லிங்க வந்தேன்னா அப்படியே சளி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சளி வந்து டியூ டு அலர்ஜி இந்த அலர்ஜி மூக்குக்குள்ளே வரும்போது நாங்கள் வந்து அது அலர்ஜிக்கு ரைனைட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் இதுவே தொண்டை கீழே இறங்கிடுச்சுன்னா அலர்ஜிக் ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ்ன்னு வரும் அதே சளி கீழே இறங்குவது அலர்ஜிக் ப்ராங்கைட்டிஸ்னு வரும் ஸோ இந்த சளி இதில் எப்படி வருதுன்னா இந்த சளியே அலர்ஜியாக மாறிடுது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணணுன்னா அலர்ஜிங்கிறது வியாதியே கிடையாது அதனால தான் ஒயாமல் சளி பிடிக்க சளி பிடிக்க நீங்கள் க கஷ்டப்படுறீங்க ஆனால் இது வியாதி இல்லை நீங்கள் வந்து அலர்ஜிங்கிறது தமிழில் ஒவ்வாமைன்னு பேசுவோம் அதை ஒவ்வாமைனா சில விஷயங்கள் அந்த உடம்புக்கு ஒத்துக்கலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தூசி அந்த குழந்தைக்கு ஒத்துக்கலை இந்த இந்த ரிப்பல் ரெண்டு ஒத்துக்கலை அப்படின்னா அதை நிப்பாட்டுறது தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஒழிய என்ன தான் நம்ம ஸ்ப்ரே போட்டாலும் என்ன தான் மருந்து போட்டாலும் அந்த அலர்ஜியினுடைய விளைவை மட்டும்தான் நம்மளை ச சரிப்படுத்த முடியும் இல்லையா அலர்ஜியே வராமல் இருக்க முடியாது ஸோ என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த காரணத்தை நிப்பாட்டிட்டோன்னா அதுதான் பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு மோஸ்ட்லி மேடம் சொன்ன மாதிரி இந்த இதை இதில் வர்றது முக்கியமான விஷயம் வந்து ரிப்பல் ரெண்டு தான் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் க குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும்போது தலையை கொஞ்சம் உயரமாக வச்சு கொடுங்க ஒயாம் எல்லோரும் காமனாக எல்லா அம்மா அப்பா என்ன அம்மா செய்கிறது என்னென்னா தூங்கும்போது குழந்தைக்கு அப்படி படுக்க வச்சுட்டே பால் கொடுத்துருவாங்க படுக்க வச்சு பால் கொடுக்கும்போது இந்த தொண்டையும் காதையும் ஒரு டியூப் இஸ்டேஷன் டியூப்னு ஓப்பன் அது வந்து திறந்துருந்துன்னா பால் உள்ளுக்கு போயிடுச்சுன்னா ஒயாமல் அந்த காது வலி ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனு இதெல்லாம் ஒயாம வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும்னா இந்த மெத்தடில் ஓகே சில மெத்தட்ஸ் கூட சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் லக்ஷ்மணன் சொல்லியிருக்காரு ஏன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஜாகிரதை தலையை உயர்த்தி வச்சு கொடுக்கறது நல்லது அப்படின்னு இதே மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் குறித்து அத்தனை கேள்விகளும் நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நேரலைக்கு ஜீரோ ஃபோர் 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 ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால